The arrival of the 904 GTS was obviously a sensation for me as a Porsche fan. Already back then, Porsche wanted to show it can bridge the gap between long-distance capability and sportiness, and the 904 GTS is a natural byword for that ability. GTS stands for Gran Turismo Sport. Gran Turismo cars were vehicles that were very sporty and equally suited for long-haul travel. It was my great luck that I was privileged to have such a car for numerous races, and everything I had hoped for came true. A really incredibly superb car. The design came from F.A. Porsche. If you look at its shape, you'll find it to be one of the best-looking cars ever to be built. In 1981, the 924 Carrera GTS made its debut as an even sportier version. Porsche approached me and said, you know what, you could race the 924 GTS for us. We want to show it to a full-bred racer, also a great car for everyday use. Following the 924 GTS, Porsche had another car bearing the GTS letters, the 928 GTS. It was built between 1992 and 1995 as the final evolutionary step of the 928. When I joined Porsche in 1993, I asked my colleague Hans-Joachim Stuck which company car I should take. He replied that I should go for the 928 GTS, the best car there was. The next time the three letters GTS appeared on a Porsche was on the KN. The assignment had been to make the sportiest off-roader by any comparison, and that's what it became. The idea behind the KN GTS from 2007 was to position a sporty derivative between the KNS and the KN Turbo. For us at Porsche, the first KN GTS really sounded the starting gun, to roll out the GTS concept also to the other model lines. The second generation had even more power. It switched from a V8 aspirated engine to a 3.6 liter V6 twin turbo. Performance rating significantly increased from generation to generation, and the KN GTS really sets the bar in the SUV segment. The current KN generation is returning to the V8, which now comes for the first time as a V8 twin turbo engine with a power of 460 PS. It completes the classic sprint from 0 to 100 km per hour in an impressive 4.5 seconds. This means substantial improvements in the longitudinal as well as the lateral dynamics. For me, the GTS letters really bring a smile to my face. Offroader, aber zugleich auch dynamischer Sportwagen mit echter Porsche Performance. Das ist eigentlich so das Geheimnis des Cayenne und das zieht sich eigentlich durch alle Generationen. Die ersten Cayenne, die hatten noch Untersetzungsgetriebe, waren sehr stark in Richtung Offroad ausgelegt. Der heutige Cayenne Turbo GT, der ist schon sehr stark Onroad Performance orientiert. Das war aber auch genau das, was die Kunden von uns wollten. Und wir haben ihn dann etwas weg vom Offroad stärker zum Onroad gemacht. 
wobei er immer noch Offroad-Fähigkeiten nach wie vor hat, die auch völlig, völlig ausreichend sind. Aber ähm, die Performance wurde deutlich gesteigert. Die Fahrzeuge sind leistungsstärker geworden. Wir haben heute einen V8 4 Liter Biturbomotor drin mit 640 PS im Cayenne Turbo GT. Und mit sämtlichen Fahrwerks- und Regelsystemen, die wir im ersten Cayenne nicht hatten. Also mit Hinterachslenkung, Wangstabilisierung, alle diese Features, die sind über die Jahre entwickelt worden, kamen teilweise aus dem Rennsport, aus dem 911er, übertragen auf den Cayenne. Und damit setzt er sich schon technologisch deutlich ab vom ersten Cayenne. Als Porsche Sportwagen Freak als Gewichtsfanatiker habe ich damals geglaubt, ich, ich träume, wie ich das gehört habe. Wurde aber dann ziemlich schnell in die Entwicklung eingebunden und habe dann gemerkt, ja, also ein Porsche SUV ist was anderes als die SUVs, die ich kenne. Der Unterschied, was in den 20 Jahren passiert ist, ist unglaublich. Also wenn ich damals auf der Nordschleife gefahren bin mit dem Cayenne, mit, mit dem Turbo S, dann hast du schon gedacht, ja, das ist schon, ja, kommt schon einem Sportwagen nahe. Aber wenn ich heute unser, unseren Cayenne fahre, dann weiß ich erst, das ist, ich glaube nicht, dass in der Entwicklung des 911ers in diesen 20 Jahren so ein großer Schritt gemacht wurde wie beim Cayenne. Eine Riesenentwicklung in den letzten 20 Jahren und dass diese Elektrifizierung eben so weitergeht, da hat der Cayenne tatsächlich den Grundstein gelegt. Das war der erste Hybrid bei Porsche, den wir gebracht haben ne? und dann weiterentwickelt bis zum Plug-in-Hybrid. Und jetzt fahren wir heute hier in dem praktisch leistungsstärksten Cayenne-Modell, ein V8 Plug-in-Hybrid, 680 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon überzeugend, was, der da, was er da macht. Ja. Und wenn ich heute zurückdenke, war das auch die, die Menschen, die das entschieden haben, die, die diesen Weitblick gehabt haben, dass man sowas machen muss, um die Firma eben äh, äh, am Laufen zu haben, das, das bewundere ich unheimlich. Immer wieder beeindruckend. Unglaublich, was die Autos können. Gell? Das ist ich bin immer wieder sprachlos, was sich da getan hat in 20 Jahren. Unglaublich. Subscribe now to Auto TV.